。这次呢，全球从一开始呢，疫苗布局呢，每个国家根据每个国家的实际情况，决定了它疫苗的研发路线。由于病毒首先发现在中国，所以中国我们有活病毒，所以中国就选择了灭活疫苗这条路线。并不是有的人有些同志说啊，那是不是中国技术落后？中国技术不落后，啊、呃，我们关键的就是我们有活病毒，所以可以走灭活疫苗这条路线。更为重要的是，要做这个东西还需要一些生物安全三级实验室。当时呢，中国科学院、武汉病毒研究所、中国疾病预防控制中心都把自己做实验的生物安全三级实验室转临时转化成。生产疫苗的车间，这样就使得中国的灭活疫苗走在了世界前列。哎，有病毒，还有提供让病毒生长的生物安全三级实验室，这并不是每个国家立马就有这两大条件的。所以，中国灭活疫苗走在前面。同时，中国也开始用了一些我们呃走在世界的新技术的疫苗，比如说腺病毒载体苗，比如说蛋白。亚单位苗，也比如说，中国也有 mRNA 疫苗，现在也在做一期、二期临床试验。所以这些疫苗呢，应该说呢，中国的整个的疫苗，我们选择的是，当然了，由于我们走了这个呃最早的灭活疫苗的路线，所以中国现在四种呃附条件上市的疫苗，三种都是灭活苗。这些话呢，对世界上是有重大贡献的。发现灭活疫苗这条路线是可行的。